மருத்துவமனைக்கு ஒரு தம்பதியர் வந்திருந்தாங்க கணவன் மனைவி ரெண்டு பேர் ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு ரெண்டரை வயது குழந்தை அந்த குழந்தை வேகமாக அப்படியே அந்த கன்சல்டேஷன் ரூமில் அப்படியே ஓடிக்கிட்டு அதையும் எடுத்துக்கிட்டு இதையும் எடுத்துக்கிட்டு சிரிச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த குழந்தையோட முகத்தை பார்த்தா பல நோய் போயிடும் அந்த அளவுக்கு விளையாடிக்கிட்டே இருக்கு அந்த குழந்தை அந்த அம்மா வந்து ரொம்ப கவலை தோய்ந்த முகத்தோட ஒரு மாதிரி ஒரு வருத்தத்தோட ஒரு அழுத்தமான மனநிலையோட உட்கார்ந்துருக்காங்க அந்த கணவர் ஆரம்பிச்சாரு அவர் வந்து நான் அவங்களுக்காக தான் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் டாக்டர் அவங்கள்ட்ட தான் நீங்க பேசணும் அவ வந்து அழுது கொண்டே இருக்கிறாள் தூங்கவே மாட்டேங்கிறா கொஞ்ச நாளா எப்பவுமே அவள்கிட்ட சிரிப்பும் இல்லை ரொம்ப கவலையோடையும் அழுதுகிட்டே இருக்கா முக்கியமா தூங்க மாட்டேங்கிறா நான் வந்து ஒரு தூக்க மாத்திரையெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு வேற ஏதாவது மருந்துகள்ல உங்கள்ட்ட இருக்க மூலிகை மருந்துகளை வச்சு ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் உடனே ஆரம்பிச்சு சொல்லுங்கம்மா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ஏன் தூக்கம் வரல எவ்வளவு நாளா அப்படி தூக்கம் வர மாட்டேங்கன்னா அந்த அம்மா பேசவே இல்லை நீங்க அவர்கிட்டே கேளுங்க அப்படின்னாங்க அவர்கிட்ட சொல்லும்போது அவர் திரும்பி நீ சொல்லுமா நீ சொன்னதான் தெரியும் அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் நான் திரும்ப அந்த அம்மாட்ட கேட்குறேன் அவங்க அவர் முகத்தை பார்க்குறாங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்தது என்னடா ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க என்ன பிரச்சனை சொல்லுமா அப்படின்னோடனே அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க எனக்கு ஆமாம் சார் தூக்கம் வரல அழுகியாக தான் வருது மன அழுத்தத்தோடு தான் இருக்கிறேன் ஆமாம் முதல்ல அதுக்கு அவரை காரணம் அவரை என்னன்னு கேளுங்க அப்படின்னாங்க நான் திரும்பவும் ஒரு குழப்பத்தோடு அவரை பார்த்தேன் அவர் சொல்லிட்டு திரும்ப அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க அவருக்கு நேற்று மூணாவது கீமோ முடிஞ்சிருக்கு நாலாவது கீமோக்காக இன்னொரு இருபது நாள் கழித்து போகணும் இந்த சூழ்நிலையில் எனக்கு எப்படி சார் தூக்கம் வரும் எனக்கு எப்படி அழுக வராமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க எனக்கு ஒரு நிமிஷம் ஆடி போயிட்டேன் அவர் வந்து நல்லா உட்காந்துருக்காரு நல்லா பேசிகிட்டு இருக்காரு மனைவியை கூப்பிட்டு வந்திருக்காரு அவருக்கு மூன்றாவது கீமானோடனே அவர் கண்ணெல்லாம் கலங்கிடுச்சு கண் கலங்கினோடனே அவரை கூப்பிட்டு என்ன சார் ஆச்சு ஏன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னோடனே அவர் சொல்கிறாரு கடந்த நவம்பர் மாதம் நான் வந்து ஒரு ஆக்சுவலாக அவர் வந்து ஒரு பொறியாளராக ஒரு என்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஒரு பெரிய நிறுவனத்தினுடைய ஒரு தலைமை பொறுப்புக்கு அடுத்த பகுதியில் இருக்கிறாரு ரொம்ப இளம் வயதினர் ஒரு முப்பது வயதை ஒட்டி தான் இருக்கும் அவருக்கு அவர் சொல்கிறார் கடந்த நவம்பர் மாதம் இருபதாம் தேதி நான் வந்து காலையில் தலை வலிச்சுது அது வரைக்கும் எங்கள் வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப உற்சாகமாக இருந்தோம் அந்த தலைவலி வரும் பொழுது உடனே ச வழக்கமாக எல்லோரும் நினைக்கிற மாதிரி மானிட்டரையே பார்த்துட்டு இருக்கேன் எந்த நேரமும் வந்து கம்ப்யூட்டர் கையமாக இருக்கிறதுனால கண்ணில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கலாம் அதனால் நான் போய் கண்டாக்டரை பார்க்க போனேன் அவர் காலையில் பார்த்துட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கண்ணிலெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது நீங்கள் போய் பொது மருத்துவரை பாருங்கள் நாங்கள் பொது மருத்துவரை பார்த்தோடனே அவர் சில கேள்விலாம் கேட்டார் கேட்டுட்டு எதுக்கும் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பாருங்கள் ஒரு சிடி பிரெயின் எடுத்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொன்னார் நான் கொஞ்சம் ஒரு உதாசீனத்தோடு தான் சரி போனால் எல்லாம் அதை எடு இதை எடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் போய் எடுத்தேன் ஆனால் எடுத்தோடனே என் வாழ்க்கையினுடைய எல்லா விஷயமும் அன்றைக்கி ஒரே நாளில் உடஞ்சி போயிடுச்சு தலைய பிரெயினில் சீட்டி எடுத்து பார்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா தலையில் வந்து மூளையில் புற்று நோய் கட்டிகள் அஸ்ட்ரோசைட்டோமா அப்படிங்கிற கட்டிகள் பல இடங்களில் இருக்க தெரிய வந்துச்சு ஒரு நாள் நேற்று வரைக்கும் எனக்கு எந்த செய் இதுவும் கிடையாது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இன்றைக்கி காலையில் மருத்துவர்கள் ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் எம்ஆர்ஐ எடுத்து பார்த்தோம் கட்டி எந்த பக்கம் அழுத்திருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியுமா என்ன பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு மருத்துவர்களாக ஆலோசித்து அன்று இரவே சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து கீமோ எடுங்க பார்க்கலாம் அந்த வார்த்தையை பார்க்கலாங்கிற வார்த்தைக்கு பின்னாடி எவ்வளவு பயங்கரங்கள் ஒளிந்திருக்குங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் அவ்வளோதான் சொல்லி அனுப்பிச்சாங்க இன்னைக்கு நான் மூணாவது கீமோ போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த மனைவி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போதே அந்த அம்மா வந்து அப்படியே புல புலன்னு அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவர் சொல்றாரு நான் எந்த தப்பும் பண்ணலை நான் வந்து சிறு வயது முதலே ஒரு ரொம்ப ஒரு நடுத்தர வர்க்க குடும்பத்தில இருந்து வந்தவர் மிக கடினமாக படித்து நான் வந்து சென்னையில் உள்ள ஒரு பெரிய பொறியியல் கல்லூரியில அரசு இடத்துல நான் வந்து படித்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்திய அளவில் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸுக்கு பெரிய ஒரு இண்டியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நான் போய் படித்து முடிச்சுட்டு வந்தேன் என்னை இருந்து நான் எந்த தவறும் செய்யலை என்னோடய அப்பாவுக்கோ அம்மாவுக்கோ மாமனுக்கோ மச்சானுக்கோ யாருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு உடல்நிலை மரபு ரீதியான அந்த பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எனக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கு எதனால் வந்துச்சுன்னு தெரியல ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு காரணம் சொல்கிறாங்க ஆனால் என் வாழ்க்கை இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டுகள் தான் ரெண்டு ஆண்டுகள் தான் நினைக்கும் போது கவலையாக இருக்குன்னு நான் அந்த மூணு பேரையும் பார்க்குறேன் அந்த இவர் இவ்வளவு ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளே இருந்துட்டு அந்த அம்மா அழாமல் எப்படி இருப்பாங்க
முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஒரு மாதத்திற்கு இரண்டு மூன்று புற்றுநோயாளிகள் பார்த்தால் பெரிய விஷயம் ஒரு ஐந்தாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஆனால் இன்றைக்கு எப்பொழுது பார்த்தாலும் தினம் தினம் குறைந்தபட்சம் இரண்டு புதிய நோயாளிகளையாவது சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழல்ல போய் சிக்கிருக்கும் ஒரு சின்ன எங்கேயோ ஒரு மூலையில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய மருத்துவமனை நிலைமை அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டில் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் எத்தனை நோயாளிகள் புதிய புதிய நோயாளிகள் வந்துட்டு இருப்பாங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானில் பிக்கானூர்னு ஒரு இடம் இருக்கு அங்கேருந்து ஒரு இடத்துக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு ட்ரெயின் போது அந்த ட்ரெயினுக்கு பேரே வந்து கேன்சர் எக்ஸ்பிரஸ் காலையில் ஆறு மணிக்கு கிளம்புற அந்த ட்ரெயினில் கிளம்பி ஒரு எட்டரை மணிக்கு போய் இன்னொரு இடத்துல இறங்கினா அங்கே அரசாங்கத்தினுடைய புற்றுநோய் மருத்துவமனை இருக்குது அங்கே போய் வந்து கதிர்வீச்சு சிகிச்சைக்கோ இல்லை கீமோ தெரப்பிக்கோ போகிறதுக்கு பெரும் கூட்டம் அந்த ட்ரெயினில் ஏறுறான் அந்த எக்ஸ்பிரஸ்க்கு பேரே கேன்சர் எக்ஸ்பிரஸ் நான் இருந்த திருநெல்வேலியில் காலையில் நாலரை மணிக்கு பாளையங்கோட்டையிலேருந்து கிளம்பி ஒரு பஸ் வந்து காரைக்கா காரையாருக்கு போகும் பாபநாசத்துக்கு மேலே அந்த பஸ்ஸுக்கு பேர் மஞ்சகாமால் பஸ்ஸுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அது காலையில் ஆறு மணிக்கு அது காரையாரை போய் அடையும் அங்கே காரையாரில் பாவநாசத்தில் ஒரு அம்மா வந்து மஞ்சகாமலைக்கு மருந்து கொடுப்பாங்க அதை வாங்க போவாங்க அப்போ எங்களுக்கெலாம் விளையாட்டாக இருக்கும் அதை பார்த்தாலே பஸ்ஸில் ஏறாதனா மஞ்சகாமலை வந்துடும் மஞ்சகாமலை பஸ் அப்படிமோ ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு கேன்சர் எக்ஸ்பிரஸ்னு ஒரு ட்ரெயினுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க அதில் கும்பலாக மக்கள் ஏறுற படத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது எங்கே நம்ம போயிட்டுருக்கோம் என்ன நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இங்கே இப்படி எங்கே திரும்பினாலும் புற்றுநோய் பற்றிய செய்திகள் வந்துக்கிட்டே இருக்க என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா உண்மையிலேயே வேதனை தான் நிற்கிறது நண்பர்களே நமக்கெல்லாம் தெரியும் சர்க்கரை நோய் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளை ஆட்டி படைக்கிறதுன்னு சர்க்கரை நோய்க்கு உலக அரங்கு அரங்கிலேயே நம்ம தான் முதல் இடத்துல இருந்துட்டு இருக்கோம் அவ்வளவு வீட்டுக்கு வீடு சர்க்கரை வியாதி இல்லாத நபர்களே கிடையாது இன்னைக்கு எல்லாம் கல்யாண வீட்டுக்கு போனா இலை போட்டோடனே சுகர் வைக்கிறதுக்கு போல மெட்ஃபார்மின் மாத்திரை வைக்கலாமான்னு கேட்காங்க பேசாம ஒரு கிளைஸ் வேஜ் மாத்திரையை முதல்ல வச்சுட்டு ஆரம்பிப்போம் எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் காபி குடிக்கும் போது காபி முன்னா டிகாஷன் கூட வேணுமா சார் லைட்டா வேணுமான்னு கேட்பாங்க இப்ப சர்க்கரை வேணுமா சர்க்கரை வேண்டாமா இதுதான் முதல்ல காபி கொடுக்கும் போது கேட்கறதான் அந்த அளவுக்கு சுகர் கூடிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கு ரத்த சர்க்கரை நோயாளிகள் எண்ணிக்கை பேரளவுக்கு போய்கிட்டே இருக்கு புற்றுநோயையும் ரத்த சக்கரையும் மட்டும் பார்த்தோம்னா ரத்த கொதிப்பு மாரடைப்பு உளவியல் நோய்கள் நாள்பட்ட நுரையீரல் நோய்கள் இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக ஆங்கிலத்தில் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் சொல்லுவாங்க தொற்றாத வாழ்வியல் நோய்கள் இந்த நோய்களின் கூட்டம் வந்து இறுகி கொண்டே போயிட்டு இருக்கு ஒரு ஆயிரம் மரணங்கள் ஒரு நாளைக்கு நடக்குதுன்னா எழுநூத்தி நாற்பத்தாறு மரணங்கள் இந்த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் எல்லாம் எல்லா மரணங்களுக்கும் பின்னணியில இந்த சக்கர வியாதியோ ரத்த கொதிப்போ இல்லைன்னா மாரடைப்போ இல்லை புற்றுநோயோ இல்லை நாள்பட்ட நுரையீரல் நோய் தான் இருக்கு இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா கடந்த இருபது ஆண்டுகள்ல தான் முன்னாடி வந்து இந்தியா சுதந்திரம் அடையும் போது நம்மளுடைய சராசரி ஆயு காலம் வெறும் முப்பத்தி ஏழு தான் இருந்துச்சு இந்தியா சுதந்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு நம்ம சுதந்திரம் அடையும் போது வெறும் முப்பத்தி ஏழு தான் சராசரி ஆயு காலம் நமக்கெல்லாம் தெரியும் மகாகவி பாரதியார் எந்த வயசுல இருந்தாரு இல்ல ராமானுஜம் எந்த வயதுல இருந்தாங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு சமூகத்தினுடைய ஒரு ஆளுமைகளாக இருந்தவர்களே அந்த வயதை ஒட்டி தான் இருந்திருக்காங்க அப்ப வந்து விளிம்பு நிலையில இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் எப்படி இருந்திருப்பாங்க நம்ம யோசிச்சு பாருங்க அப்படித்தான் இருந்தது ஆனால் அப்போது அந்த குறைந்த வாழ்நாள் இருந்ததுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்தது ரெண்டு மூணு விஷயம் ஒன்னு தொற்று நோய்கள் எக்கு தப்பா தொற்று நோய்கள்ல மரணங்கள் நிகழ்ந்துச்சு ஒரு அம்மை நோயில மொத்த மொத்தமா செத்து போனாங்க ஒரு காலரா வந்ததுன்னா ஒரு ஊரையே காலி பண்ணிட்டு போயிரும் காச நோயில் மரணங்கள் நிறைய நடந்துச்சு பிளேக்னு ஒரு நோய் இருந்துச்சு அந்த பிளேக்குங்கிற நோய் இன்னைக்கு யாருக்கும் பாதி பேர் பார்க்கணும் கூகுள் பண்ணி தான் பார்க்கணும் பிளேக்னா தெரியாது அந்த அளவுக்கு அந்த பிளேக் நோயில கொத்து கொத்தாக மரணங்கள் இந்தியா முழுக்க நடந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கு அந்த தொற்று நோய்களினுடைய பிடிகளில் இருந்து ஓரளவுக்கு நம்ம தப்பிச்சிட்டோம் நம்மளுடைய ஓரளவுக்கு பொது சுகாதார வசதிகள் மேம்பட்டதுல சில தடுப்பூசிகள் பயன்பட்டதுல ஓரளவுக்கு நாம தொற்று நோய்களினுடைய பிடியிலிருந்து தப்பிச்சிட்டோம் ஆனா இன்றைக்கு நம்ம இறுகி பிடிச்சிருக்கிறது என்னன்னா இந்த தொற்றாத நோய் கூட்டம் தான் இந்த மாதிரி சிறுதானியங்களை பத்தின விழாக்கள் நடத்துவதற்கும் இதற்கான ஒவ்வொரு பரப்புரை செய்வதற்கும் மிக அடித்தளமாக காரணமாக இருக்கிறது இந்த தொற்றாத நோய் கூட்டம் நம்ம தொத்திக்கிற கூடாதுங்கிறது தான் எங்க போனாலும் இதை பற்றிய பயமும் இதை பற்றிய பேச்சும் இருக்கு இந்த தொற்றாத நோய் கூட்டம் இந்த அளவுக்கு பிடிப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் எடுத்து ப